in 20 years, man may be able to live on the moon. In 40 years, we may get to Mars. During the next 200 years, we may be able to leave the solar system and head for the stars. But meanwhile, meanwhile, we would like to be able to go to the supermarket, the cinema, and restaurants. La historia nos ha dado muchos personajes brillantes, quienes, a pesar de la adversidad y en contra de todas las probabilidades, han escrito el avance de la humanidad. Estas personas es el físico y cosmólogo Stephen Hawking, quien además de haber revolucionado el mundo de la física a través de sus sorprendentes teorías, ha logrado vencer una difícil enfermedad que le impide hablar y moverse. Conozcamos algunos momentos de su vida. Es uno de los hombres más famosos del planeta. ¿Acaso el único científico verdaderamente célebre? La agenda de Stephen Hawking parece la de una personalidad global, con compromisos por todo el mundo, como en el caso de España, donde presentó una nueva edición de su bestseller, Breve Historia del Tiempo. It is not really any shorter, but I hope it is easier to understand. El profesor Hawking nace en el Reino Unido el 8 de enero de 1942, exactamente a 300 años de la muerte de Galileo Galilei. Alumno sin mucho brillo en su edad escolar, logra ingresar a la Universidad de Oxford y se doctora en la Universidad de Cambridge, su especialidad física teórica y cosmología. El descubrimiento de las cosas lo apasionó desde niño. I have always been interested in how things work. I used to take things apart to see what made them tick, but I wasn't so good at putting them back together again. Understanding means that in a sense, you are in control. From the age of 14, I knew I wanted to do physics because it was the most fundamental of the sciences. En la actualidad, es catedrático lucasiano en la Universidad de Cambridge. Ese puesto fue ocupado en su momento por el mismísimo Isaac Newton. Tratamos de contactar al profesor por su correo electrónico y nos respondió su asistente personal invitándonos a visitar el sitio www.hawken.org.uk donde encontramos toda su información y divertidas actividades. Pero ahora veamos al humano detrás del genio. En 1963, a la edad de 21 años, Stephen adquiere la enfermedad de Lou Gehrig, que destruyó su capacidad motriz, poniendo incluso su vida misma en peligro. Los médicos dijeron que no lograría acabar su doctorado. Stephen escribía, Aunque había una nube sobre mi futuro, descubrí para mi sorpresa estaba disfrutando la vida en el presente más de lo que había hecho antes. Empecé a avanzar en mi investigación. El profesor Hawken es en la actualidad un activo participante de la aldea global. Da conferencias y clases en la universidad. Es invitado de honor por todos los programas de televisión y se le ve incluso en animaciones como los Simpsons. 
siempre con un mensaje de vida, alegría y buen humor. De esta investigación he descubierto un gran ejemplo de valentía y sabiduría ante los retos que la vida nos presenta. Gracias por su atención.